Hello la communauté, c'est Coupax et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'analyse de Battle Force. Donc c'est les boîtes qui ont été annoncées lundi 23 octobre par Games Workshop et qui vont être disponibles en précommande dans les semaines à venir. L'objectif de cette vidéo, c'est d'analyser la valeur de ces boîtes avec les, les figurines qui sont dedans pour le jeu One Page Rules, donc pour les jeux en fait One Page Rules qui sont Grim Dark Future, Grim Dark Future Firefight, la version à plus petite échelle, Age of Fantasy et Age of Fantasy Skirmish. Donc attention, je ne vais pas analyser les valeurs de ces boîtes pour Warhammer, mais bien pour One Page Rules. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder le site internet de One Page Rules ou à vous abonner à ma chaîne, je vais très prochainement faire une vidéo de présentation de One Page Rules. Pour revenir un peu sur les boîtes en elles-mêmes, donc c'est des grosses boîtes d'armée. En l'occurrence, il y en a 6 pour Warhammer 40 000 et 4 pour Age of Sigmar. Elles vont valoir entre 110 euros et 170 euros en fonction de là où vous les achetez, parce qu'il y a les revendeurs qui les revendent moins cher, et il y a le site de Games Workshop où c'est 170 euros environ. Avec l'inflation, ça a peut-être augmenté depuis l'année dernière. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elles seront disponibles, mais en tout cas dans le post de Warmer Community, il semble indiquer que ça va arriver dans les semaines qui viennent. Et pour revenir sur la manière dont j'ai calculé les points disponibles dans chaque boîte, à chaque fois j'ai fait en sorte qu'il y ait le moins d'options possibles. Donc j'ai pas mis des, des options qu'on ne voit pas sur les figurines, j'ai juste fait vraiment les, les options importantes, comme par exemple les montures pour les personnages sur des chevaux ou des, des monstres. Euh, j'ai fait en sorte aussi qu'il y ait le plus d'unités possibles. Donc si par exemple on a des groupes de... Des deux Genie Steelers, euh, j'ai fait en sorte que ce soit deux groupes de 5 et non pas un pack de 10. Et enfin, j'ai utilisé seulement les livres d'armée officiels. Donc euh, vous pouvez créer d'autres unités si vous voulez en étant abonné au Patreon de One Page Rules. Et vous pouvez aussi aller voir les livres de la communauté qui donnent les, les références d'unités qui n'ont pas encore été créées officiellement par One Page Rules. Mais je me suis limité à ce qui existait, à l'exception d'une unité, mais on reviendra dessus en temps et en heure. Et autre détail important, les prix, que ce soit donc le prix des boîtes ou les points des armées que je vais présenter, peuvent évoluer avec le temps en fonction de la situation économique et en fonction des règles de One Page Rules. Il y a certaines, euh, certaines aptitudes qui vont coûter plus ou moins cher en fonction des, des mois et des années. On va commencer avec les Battle Force pour Warhammer 40 000 qui peuvent être adaptés pour Grimdark Future. Ici, on aura 6 boîtes. La première étant pour les Votan, la deuxième les Space Marines, la troisième les Tyranides, la quatrième la Garde Impériale, cinquième World Eaters et sixième les Orcs. On va commencer par la Battle Force des Guildes de Nen qui contient 16 figurines pour un total de 8 unités et de 1800 points, ce qui est beaucoup. On va commencer par les chefs. On aura deux champions en armure. Le premier est au centre de la photo, c'est celui avec le marteau et le gros gantelet avec les fusils intégrés. Le deuxième en armure sera un des gardes en armure qu'on peut voir à sa droite. Ils sont 10 en tout, donc ça nous permettra de faire 3 unités de 3 en élite et d'en garder un en plus pour faire un chef supplémentaire. Et enfin, le dernier chef sera un champion sans armure cette fois-ci. On peut voir, il est à gauche de la photo et il aura l'aptitude mécanicien. Grâce à son petit robot, il pourra redonner des BV aux véhicules ou aux unités qui ont plus que 1 point de vie. En élite, on aura donc 3 groupes de 3 gardes en armure assez puissant, assez costaud, et surtout deux véhicules énormes, le tank de combat à gauche et le tank forteresse à droite, qui sont très coûteux en points, mais très puissants avec beaucoup, beaucoup de tirs. Donc mon avis global, c'est une boîte géniale pour commencer une armée de nains ou pour en compléter une, parce qu'on a les véhicules, on a de l'élite, on a des chefs, donc c'est assez idéal pour commencer ou compléter une armée. C'est pour ça que je l'ai mis A pour Grim Dark Future, et en revanche, ce sera un petit C pour Grim Dark Future Firefight, parce que là par contre on n'aura pas beaucoup d'infanterie, donc pas beaucoup de, de choix d'unités, euh, étant donné que les véhicules et les élites vont vite coûter très cher. Pour les frères Prime, on a une boîte qui contient 20 figurines pour 6 unités et 1100 points, ce qui est un score assez bas pour des Space Marines. On est plutôt habitué à des choses autour de 1500, même pour les combats de patrol. Donc là 1100 points c'est vraiment peu. Euh, on voit que c'est une boîte qui contient beaucoup d'infanterie, beaucoup, beaucoup. 15 intercesseurs d'assaut avec des, des jetpacks. Alors, pour reproduire tout ça, j'ai commencé par le chef en plein centre de l'image avec son jetpack. Euh, il va être assez, assez fort, on pourra le joindre à, à d'autres unités. Et donc, il sera aussi assez mobile. On peut le jouer en indépendant, par exemple, pour aller marquer des objectifs secondaires. En troupe, on aura trois groupes de cinq frères d'assaut. Euh, en théorie, il coûte 155 points. Et avec un jetpack, alors l'option n'est pas incluse, mais je l'ai rajouté avec le Patreon, ça coûtera 180 points par groupe 
de, de cinq frères d'assaut. Euh, ça fera beaucoup de doublons. Ils ont quelques options d'armes, notamment le, le lieutenant qui a un sabre et un pistolet à plasma. Mais vous voyez déjà que sur l'image, ils ont tous la même pose, les trois groupes de, de cinq. Donc c'est un, un petit peu dommage. On pourra juste choisir de leur mettre un casque ou pas. Mais ça fait beaucoup d'infanterie qui se ressemblent et surtout qui n'est pas non plus incroyable, même dans One Page Rules. C'est bien d'avoir un ou deux groupes, mais trois groupes, ça fait vraiment beaucoup. On va ajouter à ça un groupe de trois motos, euh, assez pratique, assez mobile, très fort en tir, pas terrible du tout en corps à corps. Euh, et surtout, zéro option, ce qui est très dommage. Et enfin, on aura le quad qui, lui, je crois, a une option de, de tir pour changer la tourelle. Donc lui, est assez pratique, pas trop cher non plus, donc euh, pratique pour ajouter dans une armée. Globalement, je trouve que c'est pas une boîte idéale du tout, sauf peut-être pour commencer. Et encore, c'est vraiment très limité niveau choix. On n'a pas de vrais véhicules, que des, des sortes de troupes euh, motorisées. Donc, par exemple, pour faire une armée de White Scars, ce serait top parce qu'on n'a que des, des unités rapides. Mais sinon, je la trouve vraiment pas terrible. Pas assez d'options, pas de véhicules. Enfin, voilà. Je pense que c'est justifié par le fait que c'est toutes les figurines qui viennent de sortir, tous les intercesseurs d'assaut et le, le capitaine. Mais honnêtement, je lui mets un C pour Grim Dark Future et pareil pour Grim Dark Future Firefight parce qu'on aura vraiment peu d'options d'unités. Euh, ah, voilà une belle boîte avec les ruches extraterrestres. Ici, 34 figurines, 7 unités, 1700 points. C'est énorme, surtout pour les extraterrestres. On va commencer par un seigneur de la ruche à gauche avec les ailes. Vous aurez plusieurs options de montage avec ou sans ailes, avec ou sans canon. Vous pouvez le mettre full corps à corps comme vous voulez. Donc c'est une unité vraiment bien parce qu'il y a beaucoup d'options. Idem pour le Norn émissari en plein centre de l'image. Vous pourrez en faire soit un chef, soit ce que j'ai choisi de faire, une bête tyrannique. Donc vous allez chercher dans les titans euh, des ruches extraterrestres. Il y a plein d'options, plein de titans différents. Et voilà, ça vous fait une bête monstrueuse qui coûte pas loin des 600-700 points et qui au corps à corps découpe n'importe quoi. Donc c'est aussi une figurine magnifique parce qu'elle est sortie très récemment. Et ces deux monstres seront accompagnés de pas mal d'infanterie. Donc deux groupes de 10 guerriers au corps à corps, c'est aussi les nouvelles figurines. Deux groupes de 5 volaires d'âme, les Jenny Steelers, euh, qui peuvent avoir l'aptitude psychique pour lancer des sorts et qui sont assez violents au corps à corps. Et aussi, on aura donc deux petites nuées voraces, on ne les voit pas bien sur l'image, elles sont à gauche et à droite du Nord Nemissari, euh, un petit peu au niveau de ses, ses bras et de sa tête. Et on n'en aura que deux dans cette boîte, mais en bricolant un petit peu, vous pourrez sûrement en créer une troisième. Si par exemple, au lieu de mettre quatre petites bêtes, vous en mettez trois par, euh, par socle, vous pourrez en faire un autre. Et ça vous fera une unité en plus, même si ça ne coûte pas cher, c'est toujours ça de prix. Donc globalement, cette boîte, je la trouve vraiment bien pour commencer, parce que vous avez un petit peu de tout. Euh, ça vous permettra de vous diriger soit vers une, une armée plutôt euh, masse, soit plutôt monstre, parce que vous aurez un petit peu les deux en fait. Et, euh, et pour compléter une armée aussi, ça peut être chouette vous, vu que vous avez les deux gros monstres et que les nouvelles figurines seront sûrement faciles à revendre, étant donné qu'elles sont neuves et qu'elles s'arracheront plus facilement que les anciens modèles qui eux ont un petit peu de mal à partir. En tout cas, tout ça nous, me mène à mettre un A à cette boîte, euh, notamment parce qu'elle a une valeur incroyable pour des, des tyrannides, et un C pour du firefight, parce que là on aura beaucoup moins d'options, à part les jeans stealers et les, les guerriers au corps à corps, il bah, n'y aura pas grand chose d'autre. Ensuite, les forces de défense humaine, qui vont aligner 27 figurines pour un total de 5 unités et 2250 points. On a en troupe deux groupes de 10 soldats, donc c'est la nouvelle infanterie cadienne, avec quelques options d'armes, des lances flammes, des lances grenades et autres. On aura aussi un groupe de 5 vétérans qui est l'escouade de commandement en plein milieu de l'image et ils seront encadrés par deux énormes tanks, donc c'est les Rogal Dorn il me semble, euh, qu'on adapte en tank lourd dans One Page Rules qui valent chacun 500 points. Ça fait une boîte assez déséquilibrée du coup parce que vous aurez de l'infanterie qui vaut vraiment peu cher et à côté de ça deux énormes tanks qui vaudront trop cher donc si vous jouez avec les règles compétitives, même contre des amis pour équilibrer la partie, ah, ce sera difficile de placer les, les deux tanks, à moins que vous ayez d'autres figurines en plus. Donc pour commencer une armée, ça peut être chouette, même s'il y a pour moi un tank de trop. Et surtout, il faut s'armer de patience pour peindre les, les 20 soldats, parce qu'ils sont très beaux, mais ils ont beaucoup de détails, surtout pour des unités qui vont se faire moissonner par toutes les armes avec Blasts. Donc globalement, ça manque d'un leader aussi. 
Euh, vous pouvez prendre un des soldats de l'escouade de commandement, mais à ce moment-là, vous ne pourrez plus avoir cette escouade de vétérans, donc vous vous privez d'une unité ou d'une autre, à vous de voir. Euh, donc pour moi, ça, c'est le gros point faible de la boîte. Et aussi le fait que vous ayez deux fois le même tank, même s'il est très fort, c'est un peu dommage pour euh, un débutant, ce ne sera pas forcément très utile. Donc ça reste un B, euh, parce que c'est des belles figurines, et il y a quand même des unités euh, incontournables. Et un B pour Firefights, parce que vous aurez euh, pas mal d'options pour l'infanterie, avec notamment les armes spéciales et les squads de commandement, mais à part ça, pas grand chose d'autre. C'est au tour des World Eaters d'avoir leur Battle Force, alors là que des figurines neuves, ou en tout cas très récentes, ça va être des disciples de la guerre dans One Page Rules, et on en aura 17 pour un total de 5 unités et 1200 ou 1700 points. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi cette différence de points. En fait, vous serez obligé de faire une jointure entre deux armées, les démons du, de la guerre et euh, les disciples de la guerre. Et donc, dans les démons de la guerre, il n'y aura qu'une unité qui sera en gros, en plein centre de, de l'image. Et là, c'est à vous de voir si vous en faites un démon majeur, un avatar de la guerre ou autre. Et en fait, en fonction de ce choix, il vaudra plus ou moins cher et ça se jouera en centaines de points. En tout cas, là, j'ai choisi d'en faire l'option la plus chère pour 1700 points. Et si vous choisissez une option moins chère, ça pourra vous coûter que 1200 points. Il sera accompagné de deux groupes de 5 berserkers, berserkers à gauche de l'image. Donc, ils sont chouettes au corps à corps. Là, il n'y en a pas trop, donc c'est assez bien, contrairement à la combat de patrol où il y en a beaucoup, beaucoup trop, à mon avis. Et enfin, en élite, vous aurez les deux groupes de 3 possédés majeurs à droite, donc complètement du corps à corps, assez costaud et assez bien pour, euh, bah, pour charger les, <rire> les troupes en face. Donc globalement, c'est une boîte avec des figurines très belles, euh, pas très nombreuses, mais c'est pas grave parce que vous avez un chef qui est vraiment unique, magnifique, et euh, si vous l'avez pas, bah, c'est vraiment intéressant de vous le procurer dans cette boîte. En revanche, c'est pas une super boîte pour commencer, parce que vous n'aurez pas assez de troupes, vous aurez un chef qui vaut beaucoup trop cher et que vous ne pourrez pas placer dans toutes vos parties, donc là, ça manquera clairement de modularité. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre un A pour Grim Dark Future et un C pour Firefight parce que là par contre vous avez 2-3 berserkers, les possédés majeurs mais ça vous fait peu de choix de troupes. On termine avec Grim Dark Future par les orques, les maraudeurs orques, ici 19 figurines, 5 unités, 1100 points ce qui est plutôt faible comparé aux autres boîtes. En chef on aura deux chefs, celui sur son énorme squig en plein milieu et à sa gauche au sol euh, le medic, le pain boy donc qui sera un deuxième chef avec l'aptitude mécano. En troupe, on aura les 10 orques au fond, les alpagueurs. Alors, ils n'ont pas d'option d'armement, c'est un petit peu dommage. Et euh, enfin, on aura les chevaucheurs de bêtes. Il y en a 4 dans la boîte, plus la petite figurine de Squig. Mais on n'en aura besoin que de 3, parce qu'ils remplacent en fait les, les motards avec une option qui enlève les, les fusils et remplace ça par des attaques de corps à corps. Et enfin, on aura la plateforme de combat à gauche, qui est donc énorme, avec beaucoup d'options très pratiques. Vous pouvez en faire un transport 21, donc pour, euh, pour larguer des troupes à n'en plus finir sur vos ennemis. Vous pouvez lui ajouter plein de canons, vous pouvez ajouter le chaman qu'on voit tout en haut euh, sur le de mât, et, euh, et donc c'est vraiment une très bonne unité, parce qu'il y a beaucoup d'options, de possibilités en fonction de l'adversaire que vous aurez en face. Donc globalement, cette boîte, je la trouve assez moyenne, déjà au niveau de sa valeur, euh, et aussi au niveau bah, des orques qui n'ont pas beaucoup d'options. Euh, ce qui est bien c'est que c'est quand même une armée à thème si vous aimez le côté orc bestiaux et surtout vous avez la plateforme qui est vraiment top, très modulaire, très, très peu cher pour ce qu'elle fait et très pratique donc. Pour toutes ces raisons ça va être un petit B pour Game Dark Future et un B aussi pour Firefight parce que vous aurez quand même quelques options de troupes avec les orcs et les chevaucheurs de bêtes et les chefs. On va passer maintenant au Battle Force Age of Sigmar donc Age of Fantasy ou Age of Fantasy Skirmish pour nous, pour One Page Rules, on aura ici quatre boîtes, les sauriens, les vampires morts-vivants, les squelettes morts-vivants et les disciples du chaos. On commence Age of Fantasy avec les sauriens, c'est une boîte qui contient 30 figurines, 9 unités, 1100 points environ. On va commencer par le chef, on aura le mage grenouille en plein centre, donc une figurine assez récente de Games Workshop qui a pas mal de magie et donc qui pourra buffer toutes les troupes autour d'elle. Euh, il faudra juste penser à la protéger en la groupant avec un groupe de guerriers ou de gators. On aura ensuite donc en troupe le pack de 10 guerriers à gauche, euh, plutôt bien au corps à corps, pas trop cher. On aura également deux groupes de 5 caméléons, eux plutôt à distance avec leur sarbacane. C'est pratique parce que ça fait un peu de distance dans un jeu 
où il y a moins d'armes à distance que Grim Dark Future. On aura ensuite en élite deux groupes, les Gators, tout en haut à gauche, donc très fort au corps à corps, et le groupe de trois pterodactyles avec, euh, avec leurs cavaliers. On aura ensuite à droite de l'image les trois chevaucheurs de Raptor, j'en ai pas parlé parce qu'eux sont un peu problématiques. Dans One Page Rules, ils se jouent par 5 et malheureusement on n'en aura que 3 dans la boîte. Donc là il y a plusieurs options, soit vous calculez le coût en points individuels pour chaque chevaucheur de Raptor et ensuite vous rapportez ça au nombre qu'il y a dans la boîte et vous créez l'unité un petit peu maison avec 3 Raptors seulement. Soit vous en faites 3 souriens vétérans, donc des chefs, sur des Raptors comme j'ai fait. C'est pas optimal du tout, euh, surtout que vous ne pouvez pas avoir autant de chefs avec si peu de points. Mais bon, je voulais rester avec le livre d'armée officiel, donc j'ai fait comme ça. Globalement, malgré ce petit tracas, c'est une boîte avec plein de figurines très récentes, très belles, euh, et qui sont diversifiées en plus. Ça vaut vraiment le coup pour One Page Rules, donc euh, ce sera un A. Et un A aussi pour euh, Skirmish, parce que là c'est beaucoup d'infanterie, pas trop cher, donc tout est jouable quasiment dans Skirmish. On a ensuite le chaos, et là je vous dis tout de suite, c'est une mauvaise boîte. Alors il y a beau avoir 24 figurines, 6 unités, il n'y a que 550 points. Alors oui, je n'ai pas mis toutes les options, mais vous n'irez pas non plus très très loin. Je pense que c'est dur de dépasser les 700, 800 points. Euh, pourquoi Eh bien, dans Warhammer, il y a des unités là, donc les élus notamment à gauche qui valent très cher. Mais dans One Page Rules, c'est juste une amélioration des guerriers. Elle ne vaut pas si cher du tout. Donc, bah, vous vous retrouverez avec euh, beaucoup d'infanterie qui ne vaut pas tellement. Euh, on va commencer par le champion tout de même qui est en plein centre de l'image sur son cheval. Donc, une belle figurine, clairement, avec deux options de montage, soit Eternus, soit un seigneur du chaos euh, random. Vous aurez ensuite le, la troupe d'élus à notre gauche. Donc, c'est juste des guerriers avec euh, plus 1 pour toucher. Et ensuite, deux groupes de 5 guerriers à droite qui, pareil, seront des guerriers, mais ils n'auront pas plus un pour toucher, donc ils se toucheront en 3 ⁇ C'est des troupes qui ont quand même pas mal d'options d'armement, donc assez bien. Et ils seront accompagnés par un groupe de 5 chevaliers. Ici encore, c'est des figurines qui valent cher dans Edge of Sigmar, mais pas tellement dans Edge of Fantasy. Je crois qu'ils sont tous 1 PV, donc assez fragiles. Et on aura seulement les ogres à gauche, tout en haut, qui eux vont valoir plus cher et être un peu plus élite dans One Page Rules mais ça ne rattrapera pas le reste de la boîte, euh, parce qu'on se retrouvera aux alentours de 500 points. Donc vraiment, niveau valeur, c'est pas terrible du tout, surtout pour le prix, même si les figurines sont très belles, sont récentes, et qu'il y a une bonne, bonne diversité du type d'unité. Donc pour toutes ces raisons, ce sera un C pour Edge of Fantasy, et un B pour euh, Skirmish, parce que là, vous aurez quand même pas mal d'options, tout est jouable, donc euh, c'est plutôt une bonne chose. Avant-dernière Battle Force, les Contes Vampires, ici 39 figurines, 7 unités, 630 points. On aura en chef le Maître Vampire en plein centre, euh, à moitié monstre avec son, son corps euh, transformé en sorte de chauve-souris géante, euh, donc il pourra voler. Et on aura avec lui deux groupes de 10 soldats, ce sont les guerriers squelettes à droite, et deux groupes de 5 loups zombies à gauche. On aura en élite un groupe de trois sauve géantes et le groupe de cinq chevaliers vampires. Donc c'est une boîte avec, comme on peut le voir, beaucoup de figurines, euh, des figurines assez essentielles pour une armée qui joue justement sur la masse avec beaucoup de morts vivants. Il euh, n'y aura pas beaucoup d'options, mais heureusement ce sera facile à peindre parce que globalement vous pouvez peindre tous les squelettes avec du contraste et du métallique. Euh, les chauves-souris, pareil, c'est pas beaucoup de détails. Et même les loups zombies, vous pourrez régler ça avec quelques contrastes. Il y aura peut-être plus de temps à passer sur les cavaliers et sur le chef. Mais ça ne devrait pas être une boîte euh, trop horrible à peindre. Et surtout, il y a une très bonne diversité, donc il y a plein de figurines différentes. Ce qui est dommage, du coup, c'est que la valeur soit si basse euh, comparée aux, aux, deux, enfin, aux autres boîtes. Mais ça reste correct. Donc j'ai trouvé que ça valait un, un B pour Edge of euh, Fantasy et un A pour Edge of Fantasy Skirmish, parce que là, pour le coup, vous pourrez utiliser toutes les unités, sauf le chef. On boucle cette analyse avec les squelettes morts vivants. Ici, 31 figurines, 8 unités et 1275 points. Oui, c'est le double de la boîte qu'on vient de voir, c'est énorme. Euh, pourtant, il y a moins de figurines, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Euh, on va commencer par le chef, donc c'est un maître des eaux sur une monture classique. Euh, vous pourrez lui mettre les aptitudes que vous voulez pour qu'il booste ses troupes. 
on aura avec lui deux groupes de 10 gardiens, tous les squelettes à pied qui sont le, la colonne vertébrale de cette armée, et un groupe de 5 cavaliers de la mort en haut à droite, donc pratique pour aller capturer des objectifs et faire des charges. Mais c'est grâce aux élites que la boîte va prendre autant de valeur, parce qu'on aura le groupe, enfin on aura 4 horreurs squelettiques, donc c'est tous les espèces d'énormes dragons squelettiques volants à gauche de l'image. Ils sont tous individuels dans One Page Rules et plutôt puissants. Vous aurez l'option de les mettre avec deux armes à une main ou une arme à deux mains. Et euh, c'est eux qui vont pouvoir faire mal et euh, qui vont augmenter beaucoup le, le coût en point de cette Battle Force. On aura aussi en haut à droite la bête récolteuse qu'on avait déjà vue dans une précédente analyse qui est pas mal euh, et donc qui fait que cette boîte est clairement du S. Euh, la valeur est juste énorme par rapport aux autres boîtes sans même forcer sur, sur les options. Et il y a une diversité qui est aussi euh, géniale. Donc c'est parfait pour commencer une armée éventuellement pour en compléter une, même si j'imagine que vous aurez déjà beaucoup de squelettes à pied. Mais voilà, c'est une très bonne boîte en, en Age of Fantasy, peut-être moins en Skirmish, parce que là, pour le coup, vous aurez que les cavaliers et les gardes, donc ce sera du B ou du C. Mais voilà, je, je recommande donc. Cette vidéo touche à sa fin, on va donc passer au tant attendu podium. Et pour Age of Fantasy, c'est de loin les squelettes morts-vivants qui le remportent avec 1200 points et se placent en tête du classement sans forcer sur les options, suivi de pas si loin par les sauriens, malgré un petit couac avec les, les chevaucheurs de Raptor, et suivi ensuite par les contes vampires qui auront quand même euh, la moitié de leur valeur avec leurs 600 points, ce qui n'est pas dingue. Mais heureusement, il y a pire que en quatrième place, ce sera les garets du chaos qui monteront difficilement à 600 points. Et donc voilà pour Edge of Fantasy. Pour finir cette vidéo, on va voir le classement de Grimdark Future. La première place revient au Gildenen avec 1800 points. Ce sera notamment grâce à leurs deux tanks énormes et très coûteux. Ensuite, leurs élites et la présence de trois héros dans une seule boîte, forcément ça va aider. On aura en deuxième place les ruches extraterrestres, avec deux monstruosités qui vont exploser le compte de points de la boîte, suivi par pas mal d'unités d'infanterie indispensables et en plus nouvellement refaites. En troisième place, moins impressionnant, mais on aura les disciples de la guerre avec les démons de la guerre. Il y aura quand même Angron pour faire resplendir cette boîte, et il sera accompagné de quelques unités, pareil, nouvellement refaites, donc très classe, et plutôt bonnes dans Grimdark Future. Ensuite, on aura dans les places de consolation les forces de défense humaine, un petit peu déséquilibrées à cause de deux tanks très chers et le manque d'un héros. On aura ensuite les orques qui manqueront un petit peu d'options et qui n'auront pas une valeur terrible, euh, surtout quand on voit la, la présence de certaines unités qui auraient pu faire exploser le compte de points, mais non. Et enfin, on aura les frères Prime qui seront vraiment décevants, malgré la présence d'unités nouvelles, donc toute l'infanterie, et le nouveau lieutenant, on aura trois fois la même unité, et ce sera vraiment de trop, couplé avec des motos pas terribles, parce que manque d'options, et un quad qui ne vaut pas très cher en points, eh bien ils se classeront facilement à la dernière place de ce classement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle boîte vous comptez vous acheter. De mon côté, c'est clair, aucune. <rire> J'étais vraiment déçu par rapport aux boîtes de l'année dernière où il y avait des super affaires avec les Titans, avec les Custodes, euh, même avec les Sœurs de Bataille, c'était des boîtes vraiment très chouettes. Et là, même si on a plein de figurines nouvelles, je trouve que ça manque un petit peu de, de points, ça manque de figurines. Enfin, elles ne sont pas aussi impressionnantes que ce qu'on a pu voir l'année dernière. Donc je me retiendrai, mais je serai curieux de savoir ce que vous choisirez. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine.